പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവർക്കും ഹിന്ദി ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബീർബഹുതിയുടെ ആദ്യത്തെ പാട്ടാണ് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് സാഹിലും വേലയും ബീർബഹുതിയെ തിരയുന്നതിന് വേണ്ടി വയലിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ചെറിയ സന്ദർഭം എന്നാൽ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേലയിൽ മഷി നിറക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഫുലേറ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് പോകുന്ന സാഹിലിൻ്റെയും വേലയുടെയും മറ്റൊരു ചെറിയ അനുഭവത്തെ പറ്റിയാണ് ഫുലേറ ജംഗ്ഷൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പൂരിനടുത്താണ് അവിടെ വലിയ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുണ്ട് ടൗൺ ചെറുതാണെങ്കിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വലുതാണ് ധാരാളം ട്രെയിനുകൾക്ക് ഒരു സമയത്ത് തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട് അവിടെ അവിടെ വളരെ സൗകര്യം കുറഞ്ഞ ഒരു തെരുവാണെന്ന് ലേഖകൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു മഷി തിറക്കാനായി പോകുന്ന സാഹിൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് തൻ്റെ പേനയിൽ അല്പം ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന മഷി നിലത്ത് കുടഞ്ഞു കളയുകയാണ് കാരണം അഞ്ചു പൈസ നൽകിയാൽ ഒരു പേന നിറയെ മഷി നിറച്ച് ലഭിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ അഞ്ചു പൈസക്ക് പേനയിൽ നിറയെ മഷി കിട്ടണമെന്ന ആഗ്രഹത്താൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന മഷി അവൻ നിലത്ത് കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞു എന്നാൽ നിർഭാഗ്യമെന്ന് പറയാം കടയിൽ മഷി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ കടക്കാരൻ നൽകുന്ന ഒരു നല്ല ഉപദേശവും കേട്ടുകൊണ്ട് സാഹിലും വേലയും സ്കൂളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ രംഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും പുസ്തകത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു നോട്ട് പുസ്തകവും പേനയും കയ്യിൽ സൂക്ഷിക്കുക പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കർത്ഥങ്ങളെ നോട്ട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് എഴുതാനും ശ്രദ്ധിക്കുക നോക്കൂ ഉന്നീസ ഉയ്ക്യാസി കസാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നാം വർഷം രാജസ്ഥാൻ മീൻ രാജസ്ഥാനിൽ ജയ്പൂർ കെ നസ്ദീഖ് ജയ്പൂർ എന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥലമാണ് ഫുലേറ ജംഗ്ഷൻ ഇതൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ഈ ഫുലേറ ജംഗ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ സവാരി ഗാഡിയാം എപ്പോഴും പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളും മാൽ ഗാഡിയോംസി ചരക്ക് വണ്ടികളും മാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുതൽ ചരക്ക് എന്നാണ് മാൽ ഗാഡിയോംസി ഗുഡ്സ് ട്രെയിനുകളാലും സദാഭര എപ്പോഴും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഫുലേറ ജംഗ്ഷൻ ഫുലേറ ജംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ സേ എന്ന് നൽകിയത് സവാരി ഗാഡിയും അവിടെയും മാൽ ഗാഡിയും ഇത് രണ്ടിനും ബാധകമാണ് രണ്ട് സ്ഥലത്തും സേ എഴുതാറില്ല പക്ഷേ അർത്ഥം വെക്കുമ്പോൾ സവാരി ഗാഡിയും സേ അവർ മാൽ ഗാഡിയും സേ എന്ന് അർത്ഥം വെക്കണം പാസഞ്ചർ ട്രെയിനുകളാലും ചരക്ക് വാഹനങ്ങളാലും സദാഭര എപ്പോഴും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഫുലേറ ജംഗ്ഷൻ ഫുലേറ ജംഗ്ഷൻ കസ്ബേക്കി ഗലിയാം ഇവിടെ അർത്ഥം വെക്കുമ്പോൾ കസ്ബേക്കി പിന്നെ ഗലിയാം ഈ ടൗണിലുള്ള തെരുവുകൾ എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ലഗ്ബഗ് മിക്കവാറും ഏകദേശവും സൂനി ശൂന്യമാണ് തങ്ക് ഇടുങ്ങിയതുമാണ് ആളുകൾ കുറഞ്ഞ ശൂന്യമായ അതുപോലെ സൗകര്യം കുറഞ്ഞ ഇടുങ്ങിയ തങ്ക് ഗലിയാം ഇടുങ്ങിയ തെരുവാണ് ഈ അല്ലെങ്കിൽ തെരുവുകളാണ് ഇവിടെ കൂടുതലുമുള്ളത് ഗലിയോമയും തെരുവുകളിൽ ഈ സ്ട്രീറ്റുകളിൽ ഖാമോഷ് ഘടെ നിശബ്ദമായി നിൽക്കുന്ന ബിജലി കെ ഖംബെ വൈദ്യുത പോസ്റ്റുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഖംബോം കെ ബീച്ച് ഈ പോസ്റ്റുകൾക്കിടയിൽ ഖീൻചി വലിച്ചിരിക്കുന്നു വലിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുന്നു താരോം കി കത്താരെയും ഇലക്ട്രിക് ലൈനുകളുടെ നിരകൾ ഇൻഗലിയോമയും ഈ തെരുവുകളിൽ ജഹാം തഹാം അവിടെയും ഇവിടെയും ദിഖായി പടുത്തി അങ്ങിങ്ങായൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടക്കായി ദിഖായി പടുത്തി കാണാൻ സാധിക്കുന്നു മീട്ടി ഖണ്ഡിയാം ബജാത്തി മധുരമായ മീട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധുരമായ സ്വീറ്റായ ഖണ്ഡിയാം ബജാത്തി മണിനാഥം മുഴക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന ഫേരി വാലെ ഫേരി വാലകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കച്ചവടക്കാരാണ് സാധനങ്ങൾ ഒന്തു വണ്ടികളിലാക്കി കൊണ്ടു നടന്ന് വിൽക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരാണ് ഫേരി വാല ഇടയ്ക്കിടക്ക് അവരെയും കാണാം ഏക്ക് അന്തേരി സി ഗലി ഇതൊരു അന്തേരി സി ഇരുട്ടു പോലെ തോന്നിക്കുന്ന എപ്പോഴും അവിടെ ഇടുങ്ങിയതായത് കൊണ്ട് വെളിച്ച കുറവാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് അന്തേരി സി ഗലിയുമേം ആ ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞ തെരുവിൽ ചെഹ് സാത്ത് ഗതോം കി ഗുറോം കി ടാപ്പോം കി ആവാസയും ചെഹ് സാത്ത് ആറോ ഏഴോ ഗതോം കി കഴുതകളുടെ ഗുറോം കി ടാപ്പോം കി ആവാസയും ഗുറോം കി ടാപ്പോം കി ആവാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
കാൽ കുളമ്പ് ആ കഴുതകളുടെ കാൽ കുളമ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശബ്ദവും കേൾക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു ഗുറോം കി ടാപ്പും കി ആ വാസേം കാൽ കുളമ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശബ്ദങ്ങളും കേൾക്കാമായിരുന്നു ഉൻകെ പീച്ചെ ആ കഴുതകൾക്ക് പിറകെ ചൽത്ത നടന്നു വരുന്നു ഏക്ക് ഒരാൾ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ബദൻ ഉഖാഡെ കുംഹാർ അയാൾ ഒരു കുംഹാറായിരുന്നു കുശവനായിരുന്നു ബദൻ ഉഖാഡെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും തുറന്നിട്ട രീതിയിൽ ഉഖാഡിന തുറന്നിട്ട രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത് ശരിക്കും ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ കാരണത്താൽ നല്ല ഒരു ഷേർട്ട് പോലും ധരിക്കാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത് ഉൻകി ഗരീബി കെ കാരണം കുർത്താബി നെഹി പെഹനാഹെ അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു നല്ല ഷേർട്ട് പോലും നെഹി പെഹനാഹെ അദ്ദേഹം ധരിച്ചിട്ടില്ല മാത്രമല്ല ഇസി ദൃശ്യക്കെ ബീച്ചസ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതൊക്കെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ചില കാഴ്ചകളാണ് ആ കാഴ്ചകൾക്കിടയിലൂടെ നമ്മൾ ശരിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കഥാപാത്രങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അവിടുത്തെ പ പ്രകൃതി ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ആ സാഹചര്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആ കഥാപാത്രങ്ങളെ നേരെ നമ്മുടെ ക്യാമറ കൊണ്ടുപോകാറുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വർണ്ണിക്കുന്നത് ഇനി ഇസി ദൃശ്യ കെ ബീച്ചസെ ഇതേ ദൃശ്യങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ അവിടെ സേക്ക് ലൂടെ എന്നാണ് ഇടയിലൂടെ ഗുസർ തേഹുയെ കടന്നു വരുന്നു ദോ സ്കൂൾ ഈ ബച്ചെ രണ്ട് സ്കൂൾ കുട്ടികൾ അവരാരാണ് ബേല അവർ സാഹിൽ നമ്മുടെ ബേലയും സാഹിലും ഉൻ ദിനവും ആ ദിവസങ്ങളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊന്നുകളിൽ പെൺമേം പേനയിൽ പാഞ്ച് പൈസേമേം അഞ്ച് പൈസക്ക് അഞ്ച് പൈസ കൊടുത്താൽ നീലി സ്യാഹി നീല മഷി ബ്ലൂ ഇങ്ക് ഭരി ജാതീതി നിറച്ച് നൽകപ്പെടുമായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അങ്ങനെ സ്റ്റേഷനറി കി ദുഖാൻ വാലി സ്റ്റേഷനറി കച്ചവടക്കാർ സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കി എന്നാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ദുഃഖാൻ വാലി എന്നത് ബഹുവചനമാണ് പുല്ലിംഗത്തിൻ്റെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് കാണുന്നു സ്റ്റേഷനറി കെ ദുഖാൻ വാലി സ്റ്റേഷനറി കച്ചവടക്കാർ ഡ്രോപ്പർ സേ ഡ്രോപ്പർ കൊണ്ട് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുള്ളി എന്നാണല്ലോ ഡ്രോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരുന്നൊക്കെ ഇറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ തുള്ളി ഇറ്റിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രോപ്പർ കണ്ടിട്ടില്ലേ അതുപോലുള്ള ഡ്രോപ്പർ സേ കൊണ്ട് പെൻ മേം പേന ഇൽ മേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൽ പേനയിൽ സ്യാഹി ബർ തേതെ മഷി നിറച്ച് നൽകുമായിരുന്നു നിറക്കപ്പെടുമായിരുന്നു എന്നാണ് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു പെൻ മേം പേനയിൽ കുച്ച് സ്യാഹി അല്പം മഷി ബച്ചീതി ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു ഉസെ അതിനെ സാഹിൽ നെ സാഹിൽ എന്ത് ചെയ്തു ജമീൻ പർ ചിടക്ക് ദിയ ജമീൻ പർ നിലത്തേക്ക് ചിടക്ക് ദിയ കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞു ആ പേനയിലെ മഷി നിലത്തേക്ക് കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞു എന്തിന് നൈ സ്യാഹി പുതിയ മഷി ഭർവാനെ കെ ലിയെ നിറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പുതിയ മഷി നിറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാരണം അഞ്ച് പൈസ കൊടുത്താൽ ഒരു പേന നിറയെ നീലമഷി നിറച്ചു തരും അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള മഷി കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞ് മുഴുവനും പുതിയ മഷി നിറക്കണമെന്ന ആ അത്യാഗ്രഹത്താൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ അവൻ്റെ പേനയിൽ മിച്ചമുണ്ടായിരുന്ന മഷി അവൻ നിലത്ത് കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞു എന്നിട്ടോ അവൻ എന്താ ചെയ്തത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ നൈ സ്യാഹി ഭർവാനെ കേലിയെ പുതിയ മഷി നിറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ധോനോം രണ്ടു കുട്ടികളും ദുഖാൻ പെർ പഹുഞ്ചെ ദുഖാൻ പെർ പഹുഞ്ചെ രണ്ടുപേരും കടയിലേക്ക് എത്തി ഉടനെ തന്നെ ബേല കടക്കാരൻ്റെ അടുക്കിൽ ചെന്ന് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഏക്ക് പെൻ സ്യാഹി ഭർദു ഒരു പേനയിൽ മഷി നിറച്ചു തരുമോ സാഹിൽ സേ പെഹലേ ഹി സാഹിൽ സേ അടോ സേക്ക് ഇവിടെ കാ ആ കാൾ എന്നാണ് അർത്ഥം സാഹിലിനേക്കാൾ പെഹലേഹി മുൻപേ തന്നെ ബേല നേ ബേല ദുഖാൻ വാലേ സേ കച്ചവടക്കാരനോട് കഹ പറഞ്ഞു ഉടനെ കച്ചവടക്കാരൻ്റെ മറുപടി എന്തായിരുന്നു എന്നറിയുമോ ബേട്ട കണ്ടോ ഇവിടെ ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിലും പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിലുമൊക്കെ ഒത്തിരിയന്തികളിൽ അങ്ങനെ വിളിക്കാറുണ്ട് മോനെ മോളെ എന്നർത്ഥത്തിൽ ശരിക്കും ബേട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോനെ എന്നും ബേട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളെ എന്നും ആണ് അർത്ഥം പക്ഷേ അവർ വിളിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോൾ ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഡ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ ബേട്ട മോളെ സ്യാഹി കി ബോത്തിൽ മഷിയുടെ ബോട്ടിൽ അഭി അഭി ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നൗ ഖാലി ഹോ ഗൈ ഹെ ഖാലി ആയിട്ടുണ്ട് ഖാലി എന്ന വാക്കിനിക്ക് മൂന്ന് ഭാഷയിൽ ഒരേ അർത്ഥമാണ് കാലി എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ആകെ കാലി ആയിട്ടുണ്ട് ഖാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദിയാണ് ഖാലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബ
ചിലപ്പോൾ അത് തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ മാത്രം എന്ന് അർത്ഥം വരുന്നു ഇതൊക്കെ പാഠത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന വാക്കുകളാണ് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യണം കൽഹി നാളെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ മാത്രമേ മിൽ പായകി ഇനി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നാളെ വന്നാൽ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ലേക്കിൻ പക്ഷേ നമ്മുടെ ബേല പറയാണ് കടക്കാരനോട് ലേക്കിൻ എന്നാൽ ഇസ്നേത്തോ ഇവനുണ്ടല്ലോ യഹ് പ്ലസ് നേ ഇസ്നേ നേക്ക് അർത്ഥം ഇല്ല യഹ് എന്നതിനിക്ക് ഇവൻ ഇവൾ ഇത് ഇ എന്ന നാലർത്ഥമാണുള്ളത് ഇവൻ എന്ന ആൺകുട്ടിക്കും ഇവൾ എന്ന പെൺകുട്ടിക്കും ഇത് എന്ന വസ്തുവിനും ഒരുപാടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒന്ന് ചൂണ്ടി ഈ പുസ്തകം എന്ന് പറയാനൊക്കെ യഹ് എന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഈ യഹ് എന്നതിൻ്റെ കൂടെ നേ വരുമ്പോഴാണ് ഇസ്നേ എന്നായി മാറുന്നത് പക്ഷേ ആ ഇസ്നേക്ക് നേക്ക് അർത്ഥമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് യഹ് എന്നതിനേക്ക് മാത്രമേ അർത്ഥം പറയേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പം ഇസ്നേ ഇവൻ പെൻ മേം പേനയിൽ ജോസ്യാഹീധി എത്ര മഷിയായിരുന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു മഷിയായിരുന്നോ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഉസേഭി അതുപോലും ആ മഷി ഉള്ള മഷി പോലും ജമീൻ പർ നിലത്തേക്ക് ചിട്ടക്ക് ദിയ കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞത് ബേലയാണ് ബേല ബോലി ബേല മറുപടി പറഞ്ഞു ഉടനെ കച്ചവടക്കാരൻ പറയുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരു നല്ലൊരു ഉപദേശം കൊടുക്കുകയാണ് മോനെ ബാദൽക്കോ ദേഖകർ ബാദൽ കോ ദേഖ് കർ ഈ കോക്ക് തേ എന്നാണ് അർത്ഥം മേഘത്തെ കണ്ടിട്ട് കർ എന്ന വാക്ക് ഏത് വാക്കിൻ്റെ പിറകിൽ വരുമ്പോഴും ടി ട്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം വെക്കേണ്ടത് ദേഖ് കർ കണ്ടിട്ട് ഖഡേ കോ ഇവിടെയും തേ എന്ന് തന്നെയാണ് മേഘത്തെ കണ്ടിട്ട് ഖഡേ കോ കുടത്തെ നഹി ഠുലാന ചാഹിയെ ചാഹിയെ എന്ന വാക്ക് ഒരു വെർബിൻ്റെ ഒരു വാ ക്രിയയുടെ കൂടെ വരുമ്പോൾ നം എന്നാണ് അർത്ഥം വരിക പഠ്ന ചാഹിയെ പഠിക്ക നം ലിഖ്ന ചാഹിയെ എഴുതണം അതിനു മുന്നേ നെഹി വരുമ്പോൾ അത് ചെയ്യരുത് എന്നർത്ഥം വരും ഡുലാന ചാഹിയെ ഒഴിച്ച് കളയരുത് അപ്പം നെഹി ഡുലാ ഡുലാന ചാഹിയെ ഒഴിച്ച് കളയണം നെഹി ഡുലാന ചാഹിയെ ഒഴിച്ച് കളയരുത് ബാദൽ കോ ദേഖ് കർ ആകാശത്തുള്ള കാർമേഘത്തെ ദേഖ് കർ കണ്ടിട്ട് ഘടേക്കോ കയ്യിൽ ഘടേക്കോ വെള്ളം നിറച്ച കുടത്തെ നീ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഒഴിച്ച് കളയരുത് നല്ല വെള്ളം മഴ പെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് കരുതി കഷ്ടപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവന്ന കുടത്തിലെ വെള്ളത്തെ ഒഴിച്ച് കളയരുത് മഴ പെയ്യാനും പെയ്യാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് എന്നർത്ഥം ദുഖാൻ വാലെ ബയ്യനെ കച്ചവടക്കാരനായ ചേട്ടൻ കഹ ഔർ പൂച്ച പറയുകയും പൂച്ച ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു കണ്ടോ കഹ പറഞ്ഞു പൂച്ച ചോദിച്ചു ഇടയിൽ ഔർ കൊടുത്തപ്പോൾ പറയുകയും ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ കുടിച്ചു എന്നതിന് പിയ എന്നാണ് പറയുക കഴിച്ചു എന്നതിന് ഖാന അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഭൂതകാലം ഖായ എന്നാണ് അത് രണ്ടും കൂടി ഖായ ഔർ പിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഴിക്കുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് അർത്ഥം പറയാറുള്ളത് ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് കോൻ സീമേ കോൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് ന കോൻസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് അത് സ്ത്രീലിംഗ വേടാകുമ്പോൾ കോൻസി എന്ന് പറയും എന്തുകൊണ്ട് കോൻസി എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പറയാത്തൊരു വാക്കുണ്ട് ക്ലാസ് കക്ഷ അവിടെ ഹൈഡായി കിടക്കുകയാണ് ഏത് ക്ലാസ്സിൽ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആ ക്ലാസ് എന്നത് സ്ത്രീലിംഗമായത് കൊണ്ടാണ് കോൻസി എന്ന് പ്രയോഗിച്ചത് ഇവിടെ കക്ഷ എന്ന വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ല അത് ഉദ്ദേശത്തിൽ വരണം കോൻസി മേ ഏതിൽ ഏത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിത്തേഹോ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു ഉടനെ മറുപടി പറയാണ് സാഹിൽ പാഞ്ചി വി മേം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ സാഹിൽ എങ്ങനെയാണ് മറുപടി പറഞ്ഞത് സാഹിലിനെ നമ്മുടെ സാഹിൽ ഐ സേ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ബുരെ മൻസേ ബാഡ് മൈൻഡോട് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത എന്തോ ഒരു കാര്യം പറയുന്ന പോലെയാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് ബുരെ മൻസേ ബത്തായ പറഞ്ഞു ജയ്സേ എപ്രകാരം എന്നാൽ പാഞ്ച് വി മേം അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുക എന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പാഞ്ച് വി മേം പഠന അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുക എന്നത് പാപഹോ എന്തോ ഒരു പാപമാണ് എന്ന് തോന്നും പോലെ ഒരു ഇഷ്ടമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇവിടെ സാഹിൽ പറയാനുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അവൻ്റെ നിരാശയാണ് ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ പ്രവർത്തിച്ചു പോയതിലുള്ള നിരാശ ആ സമയത്ത് അവനുണ്ടായ ദേഷ്യത്തിൽ ചോദിക്കുന്ന മറുപടി നമ്മളും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ വീട്ടുകാർ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടുകാരൻ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടിക്ക് ഇത്തിരി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടാണ് മറുപടി പറയുക അതേ രീതിയിലാണ് അവൻ്റെ വാക്ക് കേട്ടാൽ തോന്നും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് വലിയ പാപമാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പോകും കച്ചവടക്കാരൻ ചോദിച്ചു ധോനും രണ്ടുപേരും ദുഖാൻ വാലെ ബയ്യെ നെ കച്ചവടക്കാരനായ ചേട്ടൻ കഹ വീണ്ടും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നോക്കൂ ഹ അതെ ധോനും രണ്ടുപേരും അവർ ഹം ധോനും കാ സെക്ഷൻ ബി ഇത് ബേലയാണ്
യഹ് ഇത് ഈ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഡിവിഷനിലൊക്കെ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കോയി ഏതോ എന്തോ ബഹുത് ബഡി ബാച്ച് ഹെ ഇതെന്തോ വലിയ കാര്യമാണ് എന്ന് പറയും പോലെയാണ് നമ്മുടെ ബേല മറുപടി പറഞ്ഞത് ഈ കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടോ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് മെയിം ക്ലാസ്സിൽ ധോനോം രണ്ടു പേരും പാസ് പാസ് ബൈട്ടേതേ അടുത്തടുത്തിരിക്കുമായിരുന്നു കോപ്പി മെയിം നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ കാം കർത്തേത്തോ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ധോനോം അപ്പോൾ രണ്ടു പേരും കോപ്പി മെയിം നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ കാം കർത്തേതേ പ്രവർത്തിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ നോട്ട് പുസ്തകം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതേ വർക്ക് തന്നെ മറ്റേ കുട്ടിയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇനി കിതാബ് പഠിത്തേത്തോ അവർ പുസ്തകം വായവരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പുസ്തകം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ധോനും രണ്ടുപേരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ എഴുതുന്നതും വായിക്കുന്നതും ഒരുമിച്ചാണ് ഒരേ പ്രവൃത്തിയാണ് കിതാബ് പഠിത്തേ പുസ്തകമാണെങ്കിൽ പുസ്തകം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ പുസ്തകം വായിക്കും എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എഴുതും ബൽക്കി മറിച്ച് എത്രത്തോളം പാട് ബി വായിക്കുന്ന പാഠം പോലും ഏക്ക് ഹി പഠിത്തേ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അവർ പഠിക്കുന്നത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു ഝാൻസി റാണി എന്ന കവിതയിൽ ഒരു വരി എടുത്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് സാഹിൽ ഈ വരിയാണ് വായിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഡബിൾ ഇൻവെർട്ട് കോമക്ക കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അർത്ഥം വെക്കുന്നതിനല്ല അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് ചമക്ക് ഉഡീസൻ സത്താവൻ മേം വഹ് തൽവാർ പുരാനീതി എന്ന വരി അവിടെ ഡബിൾ ഇൻവെർട്ട് കോമ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന വരിയാണ് സാഹിൽ എന്നാണ് പഠിത്താത്തോ വായിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബേലാഭി ബേലയും ചമക്ക് ഉഡീസൻ സത്താവൻ മേം വോ തൽവാർ പുരാനീതി എന്ന് ഡബിൾ ഇൻവെർട്ട് കോമ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പഠിത്തീതി അവളും വായിക്കുമായിരുന്നു ഇത്ര ഒരുമിച്ചും ഐക്യത്തോടു കൂടിയാണ് ആ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല സുഹൃത്തിനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടിയാണ് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടുകാരനോ കൂട്ടുകാരിയോ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് പോകും കാരണം ചില സമയത്ത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള കുട്ടി പറയുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എഴുതാൻ നിൽക്കുകയാണ് നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതിക്കോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മളും കൂടി കൂടിയിരുന്നു കൊണ്ട് ആ ഹോംവർക്ക് പൂർത്തിയാക്കും അതുപോലെ മറ്റേ കുട്ടി മറ്റൊരു സമയത്ത് വായിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ എന്തും ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോൾ വായിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത സമയമാണെങ്കിലും കൂട്ടുകാരനത് ചെയ്യുന്ന കാണുമ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ അത് ചെയ്തു പോകും ഇത്തരം നല്ല കാര്യങ്ങളെ നമുക്കിതുപോലെ അനുകരിക്കുകയും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൂട്ടായ ശ്രമം അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ അത് രസകരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഇവിടെ സുരേന്ദ്ര മാട് സാബ് ബേല എന്ന പെൺകുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ തെറ്റിന് പോലും വലിയ ശിക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വലിയൊരു സംഭവമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് കച്ചവടക്കാരനും കുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം അത് സംഭാഷണമായിട്ടും പടുക്കഥയായിട്ടും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പടുക്കഥ നമുക്ക് മറ്റൊരു വർക്കായിട്ട് എഴുതി കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു ക്ലാസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരികളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ തയ്യാറാക്കുക അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ വാക്കുകളെ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമസ്തെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം കടക്കാരൻ ചോദിക്കും നമസ്തെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം ആപ്കോ ക്യാ ചാഹി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാ ചാഹി എന്താണ് വേണ്ടത് ആ സമയത്ത് വേല പറയുന്ന വാക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പെൻമേം സ്യാഹി ബേക്ക് പെൻമേം സ്യാഹി ബർദു എന്ന് പറയുന്ന വരി പറയാം ആ സമയത്ത് കടക്കാരൻ പറയുന്നു എന്താണ് മഷിയുടെ ബോട്ടിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാലിയായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ സാഹിലിന് വേണമെങ്കിൽ ബാപ്പരെ മേ ക്യാ കരും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ കടക്കാരനെ ചോദിക്കാം ക്യാ ഹുവാ ബേട്ടെ എന്തു പറ്റി മക്കളെ ആ സമയത്ത് വേല പറയുന്ന വാക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവൻ പേനയിലുള്ള മഷി നിലത്ത് കുടഞ്ഞു കളഞ്ഞു അപ്പോൾ കച്ചവടക്കാരൻ കൊടുക്കുന്ന നിർദ്ദേശം ബാദൽ കോ ദേക്ക് കർ എന്ന് പറയുന്ന വരി നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും പിന്നീട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ സാഹിൽ പറയുന്ന മറുപടി അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ ഉടനെ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എന്ന വാക്ക് അതിൽ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അപ്പോൾ മറുപടി പറയുന്നു അപ്പോൾ പറയുന്നാൽ ഇനി നാളെ മഷി കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ശരി എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വരാം അല്ലെങ്കിൽ നാളെ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിൽ അഞ്ച് നാല്